എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കായ ഉന്നക്കായ ആണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര കിലോയിലും കൂടുതലുണ്ടാവും ഈ പഴം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കറുത്ത അരിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം പുഴുങ്ങി ഉടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ മീഡിയം സൈസ് പഴുപ്പായ പഴം നോക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് പഴുത്തു പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പഴുക്കാത്ത സൈസ് ആകുമ്പോൾ ഉടച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല ഈ പഴം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോലും നാരൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അരിയൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം ഇത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷവും മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ ഉടനെ ഇത് ഉടച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉടച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരിയൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആകുമ്പോൾ പുഴുങ്ങി ഉടനെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അരിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഈ പഴം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവി വരുന്ന അപ്പച്ചമ്പിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സേമിയ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തീ തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി നമ്മളിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുന്തിരി വേണമെങ്കിൽ മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുന്തിരി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം പുഴുങ്ങി വെച്ച പഴം നമുക്ക് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പഴമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉരുട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൈ തടവിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഫില്ലിങ്ങും നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് മടക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് കൈമേൽ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് കാനം കുറച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളിതിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം
എല്ലാ ഉന്നക്കായും നമ്മളിവിടെ ഉരുട്ടി റെഡിയാക്കി ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ ഉന്നക്കായും നമുക്ക് ചൂടായ ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെയൊന്ന് ചെറുതായി തട്ടി കൊടുക്കണം പഴമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു